What's up mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, differential calculus muna tayo. Particularly sa critical points. Actually, may video na ako nito noon, part 1. At tinapos ko yung video sa tanong na ito, yung nakikita yung sa screen. Paano kapag yung second derivative or y double prime ay nag-equal sa 0? Anong tawag sa extreme points niya? Maxima or minima? Ano sa god? Actually, tama. Tawag doon is an inflection point. Ano mo na ba yung inflection point na yan? Ang inflection point ay point sa curve na kung saan nagbabago ang concavity niya. From concaving downward to concaving upward or vice versa. Ang one clue na ma mayroong concavity or rather inflection point is when the second derivative fails, o kung saan yung y double prime mo nag-equal sa zero. So, paliwanag ko muna yung inflection point in much better details gamit itong graph sa screen na nakikita nyo. May curve tayo, obviously. May maximum minimum dyan, pero yung inflection point is here. Sa gitna. Yan yung inflection point natin. Paano ko nasabing inflection point yan? Kasi, kung gagalaw tayo sa kanan, just looking at that black arrow, it's going up. However, ara kaliwa pala, <laughs> anong kanan? However, kung pupunta tayo sa kanan ng curve, it's going downwards. Papunta sa kaliwa, upward. Papunta sa kanan, downward. Makibang direction. Kaya nga, sinasabi ko rin, Ang inflection point is also the transition point. Kasi siya yung nagsasabi na magbabago ng direction ng curve if you go this path. Okay? So, yun ibig sabihin ng inflection point. Transition point. Now, let me explain it further. Mag-solve tayo ng problem. Review na rin. Anong critical point ng equation sa screen? Timing mo na ako. Kayo mag-solve. Solve nyo? Review. Anong gagawin para makuha yung critical point? Tama. Derivative. Then, palitan yung y prime sa 0 kasi yung y prime is the slope at yung slope ng critical points is 0. Tapos, kunin yung value na x. Good. Sa case na to, x is equal to 0. So, medyo mabilisan yung discussion kasi napaliwanan na to sa mga previous lessons nyo. Now, nakuha ko yung value na x. Para mas mabilis, hindi ko nakukunin yung value ng y on screen. Kunin natin yung kanyang critical point. I mean, kung maximum ba siya o minimum. So, gusto ko malaman kung maximum or minimum siya. Ano gagawin ko? Tama. Kunin yung second derivative. So, yung first derivative is 3x squared. Yung derivative ng 3x squared is 6x. Tapos, substitute yung x ng 0. And we got 0. So, the mere fact na yung second derivative is z equal to 0, nung sinaptitute natin yung value ng x, ibig sabihin nag-fail siya at posibleng itong curve na to o yung critical point ng curve na to is an inflection point. Pwede kong sabihin na 0, 0 is an inflection point. Now, paano ko nakuha yung pangalawang 0? Okay, tulad din sa tinuro ko sa part 1, yung nakuha kong value ng x, isa substitute ko doon sa pinaka-original equation. Makukuha ko yung value ng y. Tandaan, ang critical point is a coordinate. May x and y siya. At ito yun, 0, 0. Now, back to topic. Kung gagawin ko siyang curve, o igagrap ko siya, ito yung tura niya. Yan. Yung inflection point is here, yung black dot na nakikita nyo sa screen. Now, if it goes to the left, makikita nyo, going down in curve, pag pumunta tayo sa pakaliwang side ng axis, ng x-axis. However, if nagmumalaw tayo pa kanan, tama, going upward naman. So, yun na ibig sabihin ng inflection point. Going left, it's downward. Going up, it's upward. Going up tuloy. Going right, it's down. Upward. Transition. Kung titignan nyo rin yung ng curve, 
Pagdating sa bandang sa RNA inflection point dito sa arrow, medyo flat. So, yun yung mga palatandaan na inflection point siya. Sa pa, sa pa. Okay. Kunin nyo uli yung critical points. Review na rin. Time it muna ako. Kumusta? Nakuha na? Anong ginawa nyo? Gusto kong makuha critical point. What's the first step? Derivative. Good. So, it should be 3x squared minus 12x plus 12. Then? Substitute yung y prime sa 0. Good. Next? Kunin yung value ng x. So, ako, dahil mahina ako sa mat, ipa-factor out ko muna yung 3. Kung iba, kaya na mag-solve agad, walang problema. Bakit ko fin-factor out yung 3? Kasi I can divide then both sides ng 3. At magiging x squared minus 4x plus 4. 0 divided by 3, 0 pa rin. At mas madali ko na makikita yung equation na to. Factorable to eh. Anong factor ng x squared minus 4x plus 4? Factorable yan. Okay, good. It's x minus 2 squared. Then, makukuha, kunin ko yung square root both sides. Magiging x minus 2. Balik ko lang. Square root ng both sides. Ang square root ng 0 is 0 pa rin. Kaya x minus 2 na lang natira. At therefore, ang value ng x is positive 2. Balik ko lang. Tinanaspose ko lang yung 2. So, we got x is equal to 2. Obviously, makukuha na rin natin yung y, pero focus ako na sa next question eh. Is this an inflection point? Paano malalaman? How do we determine if yung point is maximum or minimum? Second derivative, 6x minus 12. Derivative ng 3x squared minus 12x plus 12. Dinerivative ko ulit. Tapos, substitute. Pinalitan ko yung x ng 2. At, yeah, y double prime is equal to 0. Which indicates na nag-fail yung concavity test. Which gives it a good chance. Good chance. Hindi sinabing 100% na sure. Good chance lang. Mga 90%. Na yung inflection or rather yung point na nakuha natin, si 2 at si 11 ay isang inflection point. Paano ko nakuha yung 11 though? Tama, sinabitutut ko yung 2 doon sa original equation dito sa pinakmahabang y is equal to x cubed minus 6x squared plus 12x minus 5. At with that substitution, it's 11. Pakidouble check sa calculators nyo. Now, if igagrap ko siya, ito yung itsura ng equation. Okay? Tama bang y is equal to 11? <laughs> Pero, Ang inflection point is here. Diyan, sa screen na yan. Hindi yung black dot, yung red dot. At ganun ulit logic. Nakita nyo yung itsura ng pwesto niya? Flat yung bandang... Medyo flat siya sa part na yan. If it's going left... O, yun. It's going left. It's downward. It's going right. Upward. Transition. At makikita mo yung characteristics nila. Dalawang curve na yung pinakita ko. Medyo flat sila sa bandang area nila, sa mga parts na malapit sa area nila. Indicating that a transition is happening. Okay? Now, paano kung may tanong ganito? Kapag ba may inflection point ang curve, o yung nakumpit natin inflection point, is an inflection point, ibig sabihin ba nun wala siyang maximum or minimum? Kasi nga, yung dalawang samples sa binigay ko, Kung tatanggalin ko yung tanong, yung graph na nakita niyo sa screen, wala naman siyang maxima or minima. So, ibig sabihin ba nung kapag y double prime, or rather kapag inflection point yung nakuha ko, never nang wala na yung dalawa sinasabi, binabanggit ko kanina. Actually, it's a good question. Pero balikan ko yung drawing ko kanina. Ito. Now, so na sinabi ko sa pinakasimula, yung curve na to ay may maximum, Kita nyo, at minimum. Asan inflection point? Nandun sa gitna. Paano ko siya nasabing inflection point? Kasi kapag dadaan ako sa kanan, it will go down. 
papunta sa minimum. However, pag demeretso ko sa kaliwa, it will go up. Papuntang maximum. Tulad sa sabi ko, ang inflection point is just a transition point or indicates transition. Papunta sa kaliwa, upwards, papunta sa kanan, downwards, or vice versa. At lahat ng curves, meron nun. Usually, meron nun. Unless it's a straight line. Okay? Nagkataon lang na yung mga sinasample ko kanina ay walang maximum or minimum inflection point lang. Pero, yun na. Nilinaw ko na ngayon. If may inflection point, posible pa rin may maximum or minimum. Hopefully, nasagot yung katanungan na maayos. So, ngayon, lilimitan ko lang sa ganito ang discussion. If you want harder samples, comment down below. Gagawa tayo. So, dito lang muna. Yun lang. Peace.